mga S-Friend. Arats! Sa itrip tayo sa Fantasy World Batangas. Marahil pareho tayo ng tanong, ano nga ba ang talagang nangyari sa lugar na ito? Bakit hindi nito natupad ang pangakong panibagong atraksyon sa Pilipinas? At bakit ang sanay taguring Philippines Disneyland ay hanggang taguri na lang na tinambalan pa ng mga salitang could have been? Hindi man daw natuloy na buksan sa publiko bilang Disneyland theme park. Naging instant tourist attraction pa rin naman ang Bavarian-inspired castle on a hill spot na ito. Makaraang umugong sa social media ang existence nito bago pa sumapit ang taong 2010. Marami ang nagsabing kahit unti-unting binabalikan na kalikasan ng kanyang pag-aari at kahit nagtutukla pa na ang makukulay na pintura sa ilang bahagi ng gusali, kakikitaan pa rin ang pag-asa na magiging isang world-class resort ang Photo Park. Opo, Photo Park. Sa kasalukuyan, ito ang nagiging papel ng Fantasy World sapagkat hindi maitatatwang IG-worthy at prenup material talaga ang lugar lalo kung fantasy o may mga pagka-prince o princess ang tema. Ginawa umano ng property owners ng ECE Realty and Development ang naturang hakbang upang makapag-generate pa rin ng revenue at hindi tuluyang maabandona ang park. Homeowners Association rin ang nangangasiwa sa Fantasy World. Base rin sa ating mga pagtatanong-tanong sa mga tiga roon sa mismong Fantasy World at sa impormasyon na rin na nakalap natin mula sa isang hindi nagpakilalang empleyado ng parke. Nag-o-offer din ng Fantasy World ng lifetime membership packages na tulad ng isang private club na kung saan magkakaroon ka ng unlimited access sa parke at exclusive clubhouse na nagkakahalagang 187,000 pesos. Karamihan sa mga naunang ulat ukol sa pinakadahilan kung bakit hindi ito tuluyang natapos ay dahil nga sa pagkaubos ng pera na siyang pondo sana sa konstruksyon. Dahil nga sa ganong estado, napilita ng ECE Realty and Development at ang Japanese business owner na si Emilio Ching na ipatigil ang development sa lugar. Base sa report na lumabas sa website ng isang mainstream media, ang Fantasy World ay inendorso pa ng Department of Tourism. Base sa orihinal na disenyo, tatayuan ang lote ng Castillo, Main Gate, at Access Road. Ang naunang tatlong nabanggit ay tapos na sa oras na lumabas ang report sa naturang website ng mainstream media. Kung hindi nga lang daw sana kinapos ng pondo, masusunod pa sa orihinal na 30-hectare development project nito ang 504-room hotel, isang chapel at ang mga installment ng rides. Tinatayang umabot sa 1.0002 billion pesos ang kabuang pondo para makompleto ang fantasy world, subalit hindi naganap. Ngunit, base sa isang panayam, sa hindi na pinangalan ng mga empleyado ng fantasy world, kalagitnaan ng taong 2000 nang magkaroon ng karamdaman ng Japanese businessman owner na si Ching dahilan upang itigil ang proyekto. Sa lungat ito sa natuklasang order of suspension na in ng Securities and Exchange Commission noong August 2009, isinasaad ng suspension order ang continuing failure sa part ng may-ari ng proyekto na mag-comply sa disclosure requirements ng SEC sa kabila ng considerable lapse of time at makailang beses na extensions na iginawad para makompleto ang kanilang requirements. Base kasi sa disclosure requirements ng SEC Form 12-1 in relation to Annex C of SRC Rule 12, kinakailangan ng detalyadong description ng business, property at registrant maging ang financial, invest plan, and operations of the project. Binigyan naman ng 60-day deadline ng developer ng Fantasy World para tumugon sa SEC requirements at ito ang katotohanan. Marapat lamang na ibahagi ang side trip episode nating ito Mula rito sa Urbex PH Placado TV YouTube channel upang hindi tayo mauuwi sa haka-haka at sabi-sabi. Take note lang mga S-Friend, ang bahaging aming ipinakikita sa inyo ay hindi po yung abandoned part. Maaaring nadadala ka lang sa editing at sa kung paano i-filter ang mga litratong nakukunan dito sa lokasyon na ito o kaya't minsan aakalain mong abandonado at creepy ang lugar. Ibahin natin ngayon, pero kung meron mang abandonado, Ito po ay yung nasa pinakaibabang bahagi ng Fantasy World. Panoorin nyo na lamang mga S-Friends sa ating channel ang abandoned part ng Fantasy World. Makikita ang link sa description at pati na rin sa end screen ng episode na ito.
Sa kasalukuyan, dinarayo pa rin ang mga turista sa loob at labas ng Batangas ang sanay katumbas ng Disneyland sa Pilipinas na maaari sanang pandagdag sa dahilan kung bakit it's more fun in the Philippines. Hindi man naganap ang pinakatunay na plano para rito, nakikitaan pa rin naman ang posibilidad at pag-asa ang lugar, lalo at makatawag pansin pa rin talaga at patuloy na nag-iingay sa social media ang naturang lugar. Malay nga natin, isang araw mula nang mapanood mo ang side trip episode nating ito. May mga roller coasters at iba pa mga rides ang umiikot na sa Fantasy World. Sariwa na ang pintura at mas marami ka pang atraksyon na mapupuntahan rito. At pag nangyari yon, hindi na magiging hanggang panaginip at could have been ang lahat. Kundi totoong ito na ang pwede nating matawag na Disneyland of the Philippines. Oh, mga S-Friend, lagay mo na sa iyong It's More Fun in the Philippines bucket list ang Fantasy World Batangas. Pero konting ingat lamang po sa lahat ng mga pupunta dito at practicein pa rin natin ang mga health protocols na ipinaiiral sa lugar na to. Ako po si Rico Loco, tamang break mo na sa ating abandoned explorations pero expect more dito sa ating channel kaya subscribe and get notified sa Urbex PH Placado TV para sa susunod nating side trip! <laughs>